perché Canova e perché l'antico? Eh, il neoclassicismo di cui Canova è il più grande interprete insieme a Ugo Foscolo per la letteratura e Davide per la pittura è, se vogliamo, eh, l'esito finale, l'estrema conseguenza delle riscoperte delle città vesuviane e in qualche modo determinerà eh, un linguaggio formale che sarà utilizzato dalle classi dirigenti di tutta Europa e oserei dire anche dell'America per far rappresentare i loro segni del potere. Nel museo eh, sono conservate opere che ispirarono il maestro di Possagno all'epoca della sua venuta a Napoli. Il moderno Fidia, così infatti fu definito eh, dagli artisti e dagli intellettuali del tempo, fu fortemente attratto dalle antichità di eh, Pompei e di Ercolano che erano state iniziate a scavare dal 1738 da parte di Re Carlo e poi successivamente dalla collezione farnese che per parte di madre il re di Spagna e poi il re delle due Sicilie porterà a Napoli. E Canova che viaggerà tra le grandi capitali italiane e europee sarà colui che tradurrà formalmente i codici del potere delle grandi dinastie a cavallo tra l'ascesa di Napoleone e la caduta dello stesso con Waterloo e la restaurazione. Possiamo vedere la statua di Bozzetto di George Washington in gesso che richiama la statua seduta dell'imperatore Claudio. In questo gioco di rimandi poi si arriva al secondo piano, il Salone della Meridiana, dove esplode a pieno l'arte di Canova e dove ci sono i grandi capolavori che arrivano dagli istituti esteri più prestigiosi. Eh, abbiamo l'Apollo dal Getty Museum di Los Angeles, abbiamo il gruppo di Amore e Psiche, della danzatrice, di Ebe, delle Tre Grazie che provengono dal Museo Hermitage di San Pietroburgo e la bellissima statua dell'Allegoria della Pace che arriva da Kiev. E ancora una serie di confronti, in questo caso con altre statue della Villa dei Papiri, con l'affresco delle tre grazie che proviene da Pompei e infine le tempere policrome da Possagno che hanno una precisa dipendenza dagli affreschi con danzatrici e con eh, eroti da Pompei che dialogano nella stessa sala. Nel primo mese e mezzo si contano circa 200.000 visitatori e si sono toccati anche dei picchi di 8.000 visitatori al giorno.